Hello everyone. In this podcast, we are going to be meeting a very special guest of ours, and he is just 15 years of age. And you will be astonished to know that he has already grabbed a 53 LPA package, and not just that. In such a young age, he has also started his own ventures. We are going to be knowing a lot about him today. So let's continue. Nikhil, if you have to tell the audience that who is Nikhil, what is going to be the answer? A full stack engineer with over five years of experience. Well, that's very crisp, and that is very catchy. But still, if we have to talk about a journey, from where did it all begin? To that. uh i started when i was 8 and i had a great interest in robotics at that time i used to code bots using arduino so completing that again and again i used to understand that i am not going to be doing this again and again every okay. time after that i wanted to start learning ai and machine learning first of all, all right. and i tried that and i didn't find it much useful for me Okay. so i started going for web development using uh, django and flask okay. and that's how i gone but uh, as a later interest of mine i found out that uh, python is not which excites me a lot i okay. found out javascript to be most useful for me so i started with man stack react native and these kind of programming well that's great so it was a very like at what age again you started 8 8 so from 8 to 15 You have like found out your interests. Mm. You have differentiated between languages. You have found JavaScript to be more exciting, and then you have like um, done your full stack journey using J- uh, JS, correct? Yeah, exactly. So talking about JS, what are all the frameworks that you use usually? React Native and React JS and Node JS. Most probably these are my m- m- uh, stack. This is your tech stack. Great. So Nikhil, when you were coding and when you were creating your own websites, how did you get to know that this is the field you can earn something from too? This is the way you can make money. How did you realize it? I got to realize because, like, I understood this is something which is known as software development. Before yeah. this, I even didn't knew like it is. It comes under the field of B Tech and CSC. Okay. I tried to figure that out, and I got to know this is something what uh, people do after B Tech. So I understood I can make easily money out of it if I do job. so i don't didn't wanted to do job because i was having this school set at that time so i got to understand like how are, what are the methods to earn money instead of job so i got to know about four types of quadrants like investor and business and self employed and job these that's are that's precise yeah, yeah in that part i got to know like uh, self employed is something which i can do for me so at that time i got to know freelancing is best option for me so i got on abba fiverr and uh, people per hour and registered myself there and i started bidding over there and I, it took me 5 months to get my first project eventually it was very difficult but okay. we did it well that's great you found your very first project from uh, these renowned freelancing websites but it's still you know like when audience is there when you have to serve customers sometimes they doubt that a person being of such young age what work is he is going to deliver mm-hmm. right so how did you face it batane kyu hai don't tell them i didn't told them ki i am 15 it was that i just uploaded the profile picture which is in which i am looking a bit uh, more uh, older ha huh. and wow like that and once you have your good portfolio it doesn't matter at all well young coders take a point <laughs> this is how you can get freelancing projects well that's great talking about this journey that you have started earning money and now you have also told that you have started like own startup correct <laughs> tell me something about that only I am running Bytecube right now. It is a, a IT services company. Uh, basically, it's my service based startup. And that I have right now eight employees, okay. and uh, we are doing our revenue of around one CR every year. That's so great. my plan is to make this company having eight CR ARR after uh, my age of eighteen. So ARR, by the way, stands for annual recurring yeah. revenue. So my aim is that. So after eighteen, I will be having eight CR ARR. So in that case, uh, in Profit ratio it is thirty percent, so it right. would be like three crore rupees a profit every year. So that would be enough for my survival. And for apart from that, I am doing my own ventures, which is a product based startup, All which right. is going to lead a better life. So, so that is my not only person. one service space, but you also have a product space company yeah. that you are planning. Yeah, and the service space that you have already started mm-hmm. is generating one crore revenue. Well, that's great. And 
it is still he is 15 years of old <laughs> okay uh so what do you think like the success that you have achieved in such young age how do your parents feel about it obviously they feel a lot of pro- uh, like they are very proud i must say like uh, always they are like ki wherever they are going bata rahe hain hamara ladka ye kar raha hai ye ladka kar raha hai so that is that makes up very much confident like uh, there was a function last week so yeah. in that i got to meet with very great achievers in life like uh, there was someone who is earning around 2 cr per month so okay. that so they make me feel better like uh, they are making me comfortable that these guys are knowing you so that is also achievement in myself correct like such high level people who have achieved so much in their life and they are knowing you and they are and respecting you, correct they are respecting so it is very great way of channeling confidence that's good do you have any siblings yeah brother is your brother compared to you like uh, for every relative who comes to your house does they compare to like both of you there is no sense of comparing because he eventually he is also in btech first year so okay. it's obvious like after four years he will be handling my business so there is oh, no need of comparison that is obvious <laughs> well that's great family run business okay but it's still let's talk about do you have some cousins cousins yeah we have so what about them like you might meet in your family functions right mm. so what are the usual discussions you guys have cuz you have achieved so much and i am assuming not every <laughs> little kid is going doing so much so what are the normal conversations you are you guys have there we general like whatever we have and apart from that if we talk about career so career mein like everyone is like uh, a bit jealous like most of the people get jealous it's obvious like uh, correct with success comes envious people but still how do you handle that like sometime you might get irritated correct cuz uh, samne wala banda is saying कि इतना सब करके रखा है इतनी यंग एज में हाँ. एक जेलस फील में हाँ. तो वो कैसे हैंडल करते हो उसमें हैंडल क्या करना है इट्स लाइक कि ये तो अच्छी निशानी है ना कोई सामने okay. से जेलस हो रहा है okay. तो एक फील होती है अपने आप ये तो अपने आप को ही कॉन्फिडेंस दे रहा है एग्जैक्टली ग्रेट टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर्स एंड कजन्स दे माइट गेट समटाइम जेलस बट स्टिल सम वॉट लाइक सम वे और दी अदर दे आर गोइंग टू बी हैविंग सम सेंस ऑफ इंस्पिरेशन करेक्ट सो यू इंस्पायर दम समाइम्स सो हाउ डू यू हेल्प दैम वो लोग क्या पूछते हैं क्या क्वेश्चंस होते हैं कि भैया कैसे करा क्या करा तो एक्सप्लेन कैसे करते हो एक्सप्लेन ऐसे ही करते हैं अगर पहली बात लाइक मोस्ट ऑफ देम अगर सी एस सी बैकग्राउंड होते हैं तो तो आई गाइड देम प्रॉपरली अदरवाइज टू टेस्ट देम कि अगर ये जेनुअनली इंटरेस्टेड है मैं वर्ड प्रेस बोल देता हूँ सबसे पहले वर्ड प्रेस आता है कि नहीं अच्छा वर्ड प्रेस पर रिएक्शन कैसा आ रहा है अच्छा वर्ड प्रेस पे तो कर ही लेता होगा अगर ये रिएक्शन आ रहा है तो फिर तुम समझ आओगे सी एस वाला राइट हाँ एक्जैक्टली ओके दैट्स ग्रेट सो स्टिल टॉक अबाउट कोई प्रोजेक्ट अगर लेकर आ रहा है अज्यूम कि कोई सी का ही बंदा है और वो आ रहा है आपके पास कि भैया मतलब भाई इसमें हेल्प करो ये वाला प्रोजेक्ट में सो so, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बढ़िया उसको हेल्प करी हो प्रोजेक्ट बनवा के दिया हो खुद से समझाते हुए बनाया हो बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली uh, uh, एक कंपनी और लैंड टू एन लैब्स उसमें okay. भी हम पा, पार्टनर हुआ तो इन दैट मोस्ट ऑफ दीपल आर ओल्डर देन मी तो इट्स आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेसिकली तो वो हमारे मेंटली चलाते हैं तो बेसिकली उधर काफी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको प्रोजेक्ट में गाइड करा जाता है तो वो चीज है ओके दैट इज आल्सो ट्रू योर गाइडिंग पीपल बट अगेन कमिंग टू योर ओन जर्नी बिकॉज जो आपके एट और नाइन इयर्स के बाद आप फिफ्टीन इयर्स तक के जो अभी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे अपनी फुल स्टैक जर्नी में इफ यू वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट दैट यू लाइक वेरी मच या तो दो तीन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आज तक मैं उनकी रॉयल्टी खा रहा हूँ आई मस से हाँ एक प्रोजेक्ट था टैक्सी क्लोन टैक्सिस ग्रीन नाम था उसका उस प्रोजेक्ट बनाने में चार महीने लगे थे बट टिल नाउ अभी तक मैं उसकी रॉयल्टी ले रहा हूँ एक तरीके से आई हैव इक्विटी फॉर दैट सो दैट वॉज अ रियली ग्रेट प्रोजेक्ट बेसिकली इधर ओला आ गई है उबेर आ गया बट इन पैरिस एट दैट टाइम देर वॉज नो सर्विस फॉर कैब बुकिंग सो वी क्रिएटेड अ ओला क्लोन फॉर दैम तो वो चीज़ करी थी और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कि नॉर्मल कार ड्राइव हो रही है दी कॉन्सेप्ट वॉज कि वही ऑटो वाली फीलिंग बट सी एन जी कार्स के साथ तो okay. वो चीज़ उसकी अभी तक रॉयल्टी आती है एंड उसके अलावा एक प्रोजेक्ट और था मेरा जोमेटो क्लोन तो वो भी मैंने बनाया था उस उसी पेरिस बेस्ड क्लाइंट के लिए सो यू हैव डन सच कमेंडेबल एंड इम्पैक्टफुल वर्क फॉर फ्रांस आई कैन से बट डूइंग ऑल सच थिंग्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज गोइंग टू बी टाइम मैनेजमेंट राइट एग्जैक्टली हाउ इट इज पॉसिबल जस्ट टेल मी हाउ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू मैनेज योर टाइम स्कूलिंग तो मैं कर नहीं रहा ना स्कूलिंग कर रहा हूँ आईटी के प्रिपरेशन के लिए और जो कोचिंग है उसका कॉन्सेप्ट यही रहता है अल्टरनेट डेज वाला कि एक दिन छोड़ के तो लगभग चार दिन जाना होता है हफ्ते में उसमें भी मेरी फिफ्टी परसेंट अटेंडेंस रहती है है ना तो लाइक दैट 
दो दिन जाना होता है एट दैट टाइम मैं पोस्ट लंच वापस आ जाता हूँ घर पर अपार्ट फ्रॉम दैट डेली नाइन टू फाइव मेरा ऑफिस टाइमिंग रहता है और से फिर वो क्लासेज जिस दिन रहती हैं फोर थर्टी से सेवन थर्टी रहती है और घर पर आके फिर वही कि नेक्स्ट डे का वॉट वी हैव टू डू एंड हाँ बिजनेस दैट इज रियली एक्टिव बट स्टिल कोई रिक्रिएशनल टाइम या फिर सम प्ले टाइम यू आर स्टिल अ किड राइट सो उस रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करते हो पहले तो टाइम नहीं मिलता था एक्चुअली जब जॉब करता था बट अब जॉब जब लीव कर दिया बिजनेस में ज़्यादा फोकस है तो अब तो बहुत टाइम मिल जाता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो उसके लिए मैं फिर बाहर ही चले जाता हूँ बाहर जाना ज़्यादा बढ़िया लगता है घूमने में दैट्स ग्रेट बट स्टिल यू आर अचीविंग वन आफ्टर दर माइल स्टोन इन योर जर्नी एंड दिस जर्नी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी गेटिंग सक्सेस पर जो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स थे राइट सो वो जो लर्निंग फेज चालू हुआ था वो कहाँ से था YouTube, Coursera, Udemy, Google, and of course Geeks for Geeks. And what about any person who inspired you at that time? Code with Harry was my greatest in- inspiration. Okay, in the field of entering computer science. Yeah. Harry was the person who inspired you the most. That's great. So Nikhil, you are running a startup, and अभी तुमने बताया कि उसमें eight employees already work कर रहे हैं. So the thing is, at your age, people might not take you seriously. So what happens with them? How do they uh, take the instructions and all? What happens there? Hmm. So I don't think so. Age is a problem. Uh, as soon as like you are experienced more than them, it doesn't matter anymore. Like if you are able to tell them what to do and you are able to handle what all obstacles are coming within the project, it doesn't matter. Ah, uh, they know like you are doing this much and you have this much knowledge. It doesn't matter. Basically, experience says it a lot. Apart from that, I don't directly deal with the employees. I have technically. and manager with me okay so, so i just deal with manager like what all needs to be done today so agar wo cheez nahi hui to main manager se baat kar raha hu and manager manager fir un employees ko seriously le raha hai why it's right. not happening so you have a very defined hierarchy in your exactly. office and that is how it works but it is a great deal to maintain all the things nikhil what are the like plans for the near future talking about everything like managing your studies and talking about the business what are the plans for the near future बेसिकली लाइक अभी नाइन्थ क्लास में हूँ लाइक नेक्स्ट ईयर बोर्ड है सबसे पहले पढ़ाई की बात करें तो उधर थोड़ा सा फोकस डाल लें ट्वेल्थ तक आई मस्ट से लाइक थोड़ा इलेवन ट्वेल्थ और टेंथ में ध्यान देना पड़ेगा अभी स्टडीज पर एंड मेरा प्लान ये है ट्वेल्थ से पहले आई हैव एवरी थिंग विच आई वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेच इट अप टू ग्रेजुएशन एंड एवरी थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू हैंड इट अप एट सून एज आई पास दी ट्वेल्थ अभी बात करूँ बाइट क्यूब की तो जैसा कि मैंने बाइट क्यूब का विजन बताया बाइट क्यूब के बारे में बारे में पहले मैं बताता हूँ आपको कुछ कि बाइट क्यूब है क्या बाइट क्यूब इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी विच इज एमिंग टू सॉल्व ऑन्टरप्रीन्योर्स प्रॉब्लम बेसिकली हमारा यू एस पी क्या है लाइक इफ यू आर हैविंग आइडिया इन योर माइंड एंड यू आर एन बॉडिंग ऑन्टरप्रीन्योर एंड यू हैव इन्वेस्टमेंट विद यू जस्ट कम टू अस वी विल हेल्प यू फ्रॉम दिस स्टेप वन टू स्टेप नाइन्थ ऑल राइट दिस इज हाउ वी विल गो एंड वॉट आर दीज स्टेप्स या डेफिनेटली आई विव टू टेल दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्टार्टअप का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ब्रेन स्टॉम कोई भी आइडिया आया आइडिया सेकेंड आइडियट आइडिया आया वॉट ऑल प्रॉब्लम्स नीड्स टू बी सॉल्व वॉट ऑल फंक्शनैलिटीज नीड्स टू बी गिवन दीज थिंग्स नीड्स टू बी डन इन दी आइडिएशन फेज थर्ड इज डेवलपमेंट लाइक वॉट ऑल यू प्रोटोटाइप सॉरी प्रोटोटाइप वॉट ऑल यू हैव डन यू हैव टू प्रोटोटाइप लाइक वॉट ऑल योर प्रोडक्ट मस्ट लुक लाइक यू आई यू एक्स बेसिकली वी सेड फिल्म पर डिजाइन कर दिया उसको वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्थ स्टेप uh we are also providing development services that is our core right. business man stack react native whatever it might be yeah. we are providing services using that development bhi ho gaya fifth step testing testing bhi hum karke de rahe hain aapko all right sixth step maintenance maintenance right. bhi hum aapko karke de rahe hain seventh deployment deploy bhi hum kar rahe hain uske alawa eighth step hota hai marketing digital marketing bhi hum all kar right. rahe hain and ninth after all this sum ups uh we have to repeat this cycle that is also okay. done by us so Correct. so the whole development cycle or the product management cycle is the solution that your company is providing yeah that is our usp that's great and byte cube ka naam bhi is cheez par rakha gaya tha ki byte means sabse uh, easiest Smallest, unit yeah. ha and cube means sabse complex so byte cube right. was made with the vision of solving the hardest problems using the easiest solution possible very smart possible. choice of the name i must say and what are the other businesses you were also mentioning those yeah yeah so iske alawa advisedly i am building right now Advisely is a uh, application in which uh, there is a network of subject matter experts, SME we call it, right. and students. Okay. Uh, ऐसा होता है ना लाइफ में ये प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी कि लाइक सब कुछ आता है आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है बट 
क्विक पीस ऑफ गाइडेंस चाहिए होती है पाँच या छः मिनट की बस कि कैसे करें उनकी एक्सपीरियंस लोगों की पाँच मिनट की गाइडेंस की बहुत होती है वाइल्ड लाइफ तो उसी चीज़ को सॉल्व करते हुए बाइट एडवाइजली बनाया गया था तो एडवाइजली में क्या है यू कैन कम रजिस्टर चूज दी कैटेगरी सब कैटेगरी एंड क्वेश्चन यू विल बी इंस्टेंटली असाइंड विद एस एम ई एंड एस एम ई विल हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम रिगार्डिंग करियर गाइडेंस डेटिंग रिलेशनशिप्स एंड दिस टाइप्स ऑफ कैटेगरी वी एफ एडेड एंड एज सुन एज यू लाइक दी सर्विस यू कैन रेड दी एडवाइजर एंड टिप हेम ए फ्यू चॉइस मतलब टिप कोई नेसेसरी नहीं है मतलब पेड प्लेटफॉर्म नहीं है इट इज टिप कम्प्लीटली फ्री हाँ exactly well that's great and it is like different from whatsoever is present in the market as well as you have defined it so it is a very innovative idea i must exactly. say exactly so talking about the investments that you might have gotten from somewhere or how did you manage that stuff for starting your businesses bikecube was profitable from day one and uh, if i talk about advisely it does not require so much investment because uh, in terms of working on my project so it does not cost me nothing and if i talk about uh, commerce commerce it took me around 2 lakh rupees from my pocket so that means you did not take help from any other investor every money like that you put in was yours already yeah that's great apart from that i have uh, like uh, applied for many fellowships uh, in that i want so i guess uh, in future i might get investment for my commerce startup all right so the future is also planned and set yeah <laughs> well that's great and i really wish you all the best for all the future plans that you are having and it was really great like for me as well i learned a lot it was great meeting you today here and i hope the same for our audience they also learned a lot from this and i believe like if you are wishing all the best to him that's the thing so please don't forget to like share and subscribe and do comment down below and wish him success thanks